，你来干嘛、啊？你需要我，我就来了呀。雪中送炭。许多成真走了。橙子，我拿这事骗你干嘛、啊？我跟你说啊，你不要着急。你现在呢是当局者迷，让这个旁观者给你分析分析。我始终想不明白一件事儿。嗯，我明明感觉得到。许多城是真的喜欢我，他为什么老拒绝我？可不是吗？是吧？嗯，虽说他嘴上拒绝我，可你看我妈一出事，她忙前忙后，劳心劳力的，难道一点都不是因为我？就是，就算他真的不喜欢我，那也不至于卷铺盖搬得那么急吧？就是，不应该啊。你是来捧哏的吗？你倒是出主意啊！其实我觉得这个吧，是好事儿。好事儿，你想啊，他要是不想跟你谈恋爱，不想跟你在一块儿，直说不完了吗？干嘛这么极端呀、啊？只有一种可能性，就是他在逃避。逃避什么？逃避对你的感情呗。但是啊，具体他卡在哪儿，你得当面问他，咱死也死得明白、啊。我倒是想当面问他，他现在为了躲我，琴行的课也不去上了，整天就待在于可欣的家里。好不容易今天多多过生日，我有机会碰到他。现在我连这个机会都错过了，我都不知道该去哪儿找他了。你岳父大人那儿呢？他不可能一直不会合家欢吧？一语点醒梦中人，那必须的。我就说你当局者迷吧，你呀就去你岳父那儿撒撒娇，求求他，橙子迟早出来见你。可以啊，你啊，姜还是老的辣，你有毛病吧？啊，智慧。明白吗？赶紧吃点吧，啊，吃饱了才有力气战斗。这剁馅呢，讲究分寸、力度。说吧，怎么欺负程程了？同时找，不许撒谎。叔叔，其实这么多年来，我一直都是一个人生活，直到程程和你们的出现，才让我再次感受到家的温暖。跟我煽情的是，说你和程程的事儿。叔叔，我真的很喜欢程程，我怎么会欺负他呢？但他最近有点生气，不怎么理我了。当然，肯定是我哪里有问题。所以呢，我今天来找您，就是想让您帮我个忙，把他约出来，然后呢，我给他做一大桌子他爱吃的菜，你看行吗？哎呀，你小子还算有担当。说吧，做什么菜？这我也不太会做，所以今天来找您学艺来了。你就穿这身来跟我学艺啊？是有点不太合适啊。哎，对了，门口那玫瑰花是你送的吧？嗯，挺贵吧？你想向程程求婚吗？我告诉你啊。程程还小，我还想留他几年呢。绝不是求婚，就是道歉。大林，送花只是道歉的一个仪式，那要是求婚的话，哪那么简单啊？对不对？所以我还是想请您多帮我美言几句。看着我的眼睛，此话当真。那咱们做点什么呢？程程最喜欢吃鲈鱼，那我们就做锡纸鲈鱼。哎呀，不行不行，这鱼中午已经全订完了，补货得下午，要不咱们换别的？那怎么能行啊？要做就做程程最爱吃的，我现在就去买鲈鱼，您等我回来。哎，不大连，不是
你不摘菜，你在这儿摘什么花呀？这要江南回来看见，多不好啊！我管他呢。他穿成那个样子，还搞这么一捧花，还说要求婚。求婚是好事儿啊！求婚是好事儿啊！求婚好什么好什么？万一程程想不通答应了呢？程程，大林，你刚刚说什么呢？程程。你别听他瞎说，到那天你就穿的漂漂亮亮的啊！哎，程程，哎，你说说你，你这就把惊喜给破坏了吧？你这个嘴呀、啊，是真不把风。看来这不是惊喜，是惊吓呀！程程这是不愿意的吧？王总，最后问您一个问题，嗯、呃，作为明星投资人，您对年轻人有什么建议吗？嗯，只要脚踏实地的干，我就远远的看着，不打搅他就好。可心工作的时候真的太迷人了。王总，您不愧是明星投资人，跟您聊完，我学到了很多投资方面的学问，感谢您百忙之中接受真相的采访。于小姐谬赞了。住手！你，臭小子，招打！王威，可亲，你坐坐吧。简直给你厉害死了！啊，你这几天不出现，我过得挺好的。怎么你一出现就给我惹麻烦啊？我问你，你打得过他吗？他打得过我吗？那你逞什么能啊？啊，怎么哪儿都有你？我真的奇了怪了。那看到他对你动手动脚的，我能不出手吗？作为男人。我怎么能看着自己心爱的女人被欺负呢？我可都是为了你、啊。那我，我是为了谁啊？要不是他揍你了，我能踹得那么重吗？所以你也是为了救我。哎，你还别说，你那一脚还真挺帅的。嗯，说实话，一想到又要被你姐臭骂一顿，我现在也想踹你一脚。哦、姐。姐，这事儿真不怪我们，那个王卫简直就是个臭流氓。是他说的这样吗？哦，就算是这样，你也不能动手把人打到医院吧？我于可卿，你就不知道拒绝吗？记者采访把采访对象打到医院，你要把自己写到新闻里上头条吗？啊，嗯。姐，是我动的手，要怪就怪我。这一脚踢飞了我一百多万的广告费，怪你有什么用啊？珊姐，这个、位公子姐们支付王总的医药费。好、啊，别让我再见到你俩。可亲，你别难过了，我姐就是嘴毒。你懂什么呀？我难过的是我的工资。秦山啊。你是怎么管底下人的？我是给你面子才接受采访的，你们倒好，你看看，哎，这儿把我伤成这个样子。王总，您大概是被踢坏脑子了吧？您不记得为什么挨打？你什么意思？那我提醒您一下，您是因为性骚扰才被于可卿打的。秦山，我告诉你，这饭可以乱吃
，话不能乱说。约您见面的咖啡厅，我们的采访基本都约在那儿。您要是忘了，我可以调监控出来，保证该拍的、不该拍的都能看到。到时候新闻稿配上监控截图，您不想博关注都难。标题我都想好了：明星投资人骚扰女记者被殴打入院，简单又直接。我来就是想警告你，这件事儿差不多就得了。哼。傻小子，你被鱼贩子给蒙了，啊？这新鲜的鱼啊，那鱼嘴是紧紧闭上的，眼睛是黑白分明的。你看你买的这是什么呢？啊，连挑鱼都不会挑，真是中看不中用，和人一样，花架子。程程是不会喜欢你的。大林，说什么呢？师傅，我说的都是实话。程程是不会答应他求婚的。谁说求婚了？我刚才后厨都听见了呀。程程刚才来了，一听求婚就走了。程程刚来了。程程怎么能听到呢？大林呢、啊？人俩人谈个恋爱，你搁这裹什么乱呢？师傅，我这也是为了程程好啊。晚上八点游乐场见，我想和你谈谈。叔叔，程程联系我了，我先准备准备，我先走了。大林呢、啊？你还不如这条鱼呢。程程，你来了。江南，我今天找你来，是想告诉你，你别再到处找我了，别去麻烦可亲，也别再去合家欢。我们的开始本来就是一个错误，我们的被迫营业，就这样安安静静的结束，不是很好吗？但是我能感受得到，你心里是有我的。江南。如果我之前的关心让你造成了误解，我跟你道歉。我们两个不可能在一起的。你到底有什么顾虑？有什么问题你说出来，我们可以一起面对，一起去解决的。你到底怎么样才能明白？我有喜欢的人了。我不信，你是故意的，是不是？我也不想这样伤害你。可是这就是事实。你知道你在说什么吗？人家都说了，不想再见到你，跟你有什么关系？人家说不想见你，你就要动手是吗？徐多成，就算你骗得了别人，你能骗得了你自己吗？我不喜欢你，我怎么说你才能相信呀、啊？徐多成，我不相信，这一切都是假的。这回你信了吧？谢谢你送我回家。哎，许多成，你以为亲完我，你就没事了？
，展志林，我谢谢你刚才替我解围，但是我真的没有想到你会用那样的方式。那你是打算真的不理江南了？以后不会后悔吗？今晚的事情你也都看到了，我跟江南不会有什么以后了。行吧，那你上去吧。明天早上我接你去医院。不用了，我自己可以去。九点见。一晚没睡啊？嗯。橙子呢？要我说呀，现在就是情场失意，事业上咱就得得意。对于你来讲，最好的疗伤方式就是工作。我跟你说啊，我已经约好了艾利克斯，咱们下午就去见他。我觉得呀、啊，这个项目咱真的可以去。我费了好大劲才约好的，你可千万别说不去啊！我跟你说、啊，好。我去。啊？你确定吗？我先去医院看豆豆，之前答应过他。下午联系你。哎，洗把脸。我自己拿吧，谢谢啊。哎呀，你这个人啊，除了跟我说谢谢之外，就不会跟我说点别的了吗？其实你不用陪我来的，看病拿药这种事情，我早都已经习惯了。你不对我负责，还不让我对你负责啊？展之林，逗你玩的，你这人呢，一说就当真。去哪儿？回可心家。我送你吧。不用了。万一江南在楼下堵你的话，我还可以帮你分担一下，是吧？走。这个啊，是你上次提的书，我特意给你找来的
，喜欢吗？喜欢，谢谢江南哥哥。对了，江南哥哥，布丁把你带来的狗粮都吃完了，果然是你买的好吃。布丁，你起的名字啊？嗯，真好听。那是，江南哥哥，不是说好你和程程姐姐一起来的吗？程程姐姐怎么了？哦，她没事儿，她就是最近有点忙，下次。下次我再和程程姐姐一起来看你，好不好？豆豆，该吃药了，别缠着你江南哥哥了啊！妈，不，听话，不，我来吧。麻烦你了，一片。嗯，来十个策划还没有一个能用的，不是偶像画面绯闻就是明星私生子传言。拜托你搞清楚，我们真相是新闻媒体，不是狗仔营销号。现在网友吃瓜就是这一套，不来点劲爆的，哪来的十万加啊？你这些新闻有真实性吗？没确定的消息就敢往外发，偷拍未成年人正脸连码都不打，你这样做是没有职业操守的。现在不放点猛料谁看啊？而且我这上面不是写了疑似吗？到时候我们也不担责任啊。我再说最后一遍，如果下次再让我看到这种八卦标题党，你就不用再来见我了。就是要冲我发脾气，不就比我高一级吗？行了，别气了。现在公司面临资金问题，他脾气大点儿，难免的。艾利克斯老师，江南的新歌你也听了，啊，现在他的歌反响也特别特别好，在付费网站上的收益也特别的不错，并且我时间有限，就直接开门见山吧。啊，你们也都知道，第一季这个节目播的太火了，所以这一季我根本不缺想上的歌手。是，虽然有人向我大力推举你，我也认可你的实力，但是这次，除了实力唱作人这个标签以外。我们需要一些别的东西，才能够满足市场的期待。呃，那您的意思是？听说你有一个女朋友，前一阵上了不少热搜 ，MV 的女主角也是她。啊，啊，是这样的，艾利克斯老师，呃，那个女孩意外，呃，圈外的，她不懂咱们行业里的那些。没关系，你们只需要商量好，在节目播出期间。江南的生活和恋情是一个什么样的状态？哦，怎么样配合节目效果一起推出？商量好这个，我们再继续往下聊。呃，那个，你什么意思？很简单，只是在节目播出期间，你的人设，你可以跟你女朋友商量一下，一个有话题的歌手，加上你之前的经历，一定可以出圈，甚至比之前还火。是。不好意思，啊，我的私人生活不是综艺，没必要展示给所有人看。我只想好好唱歌。你的歌再好，没人知道也没用啊。是，你需要做的是让人注意到你，才能注意到你的歌。那只能说，我们理念不同，打扰了。艾利克斯老师，那个您别介意啊，这做音乐的呢，脑子都有点轴。这样，我回去劝说劝说他，咱随时联系，我去劝劝他啊，打扰了。哎呀，老姜，老姜，这么快？我以为你要在里面待很久了。你这种甩手走人的操作我都习惯了，好吧？我不走，在里面替你挨骂呀。瑞哥，嗯，对不起啊。以前我是有点任性了。哟，你今儿怎么了？吃错药了，还是因为橙子？我呢，觉得你们俩呀，都先冷静冷静，过了这段时间，你再找他谈谈，对吧？他现在躲我都来不及。那咱们就把重心放在事业上。其实今天 Alex 说的，我觉得不无道理。咱们可以先出歌，对吧？然后先不说了，我有事先走了。我就知道，哎
。老姜，你听我一句劝啊，咱们现在出国是正好的时机。我现在没有心思想那些事儿。情场失意，事业就得得意。化妆师，我这边马上就要拍了，先来给我补个妆吧。郭老师，你再稍等一下，我这儿马上就好了。是他的戏重要，还是我的戏重要？不好意思啊，郭老师，这通告临时改了。姐，嗯，我来帮你弄吧。对了，啊，今天是江南和 Alex 见面的日子。虽然我已经提前打过招呼了，但是江南那个脾气真说不准。你多打听这点消息。嗯。小福，梁总，您来了。怎么样，拍的顺利吗？很顺利啊。这活儿。是你最喜欢的，送给你。谢谢梁总，谢谢梁总。嗯，好好拍，啊。嗯。加油。嗯，拜拜。听说，梁总让他带资进组，我以为是谁呢。原来是梁总安排的人，但是演戏这件事情，镜头可不管你是谁的。那当然了，姜啊，还是老的辣，我还年轻啊，以后啊还要请您多多指教呢，佳怡姐。好啊。戏上见，嘉诚，待会儿我们一起吃个午饭啊。好。哟，这不是前辈吗？哎，前辈，想不到这次最佳主持人落到了我的头上，害得前辈要去播深夜新闻了。真是不好意思啊！恭喜你，前辈你就放心吧，我呢会好好接替前辈，跟嘉诚一起工作的。嘉诚，曾经我以为。你和新闻真相就是我的全部，但是不知道从什么时候开始，我们渐渐踏上了两条完全不同的道路。这里面有我的感情，我的青春，我的梦想。现在我把它还给你。小诗，你听我解释，我我会永远记得我们的美好。好。过，呀，佳怡，哎，导演，哎，今天的状态特别棒，特别好，谢谢导演，啊，非常不错。导演，小福，你说你，你看人家佳怡这么近状态，你怎么回事？啊？刚才那段戏。
Alex 那边有消息了，他的助理说江南的合作谈崩了，具体因为什么没说。我知道了。江南，知道了。梁总，这项那边打听好了，的确是资金紧张，正在考虑股份转让。盯着点儿，谈个好价钱就把它买下来。咱们又不搞媒体行业，买它干嘛呀？你以为我一直养着琪琪干什么呀？我看中的就是真相的影响力，知道早晚能用得上。养兵千日，晚一点我跟他联系一下。对了，你去跟 Alex 约个时间，就说我有投资的事儿要找他谈。好，去吧。借我点纸吗？呃，要不这样，我拿票跟你换。这可是江南的票，怎么也能换包纸啊？嗯、喂，姑姑。啊、呃，我跟你说啊，我今天在客厅打扫卫生的时候啊，我捡到一个耳钉，你看看是不是程程的？姑姑，你吓死我了，我以为又是我妈出事了。没事儿，彩云好着呢啊，放心。姑姑，谢谢你，辛苦你了。不要紧的，你跟我客气什么？你先忙吧，我把耳钉照片发给你啊。嗯。你在这儿干什么？我耳钉丢了，我在找耳钉呢。你能不能一直陪在我身边？就是喜欢我，姑姑，那个耳钉是程程的，我现在让小杜过去拿一趟吧。好，我在家等徐德成，我们又得即兴表演了。赶紧掉头。掉头？去哪儿啊？去哪儿都行，我不能再见到他了。嗯、那我带你去个地方吧。
累的话就睡一会儿吧，路还挺远的。谢谢你啊，又给你添麻烦了。徐德成，如果你要真感谢我呢，你不要总跟我说谢谢啊、对不起啊这几个字，行吗？嗯。